Что вам известно о контроле над разумом? Думаете, вы выполняете приказы? Думаете, вы осознаете происходящее, но при этом беспомощны? И то, и другое верно. Когда старец Фура якобы освободил заключенных, они покинули камеры. Но не получили никакой свободы. Откуда я это знаю? Я один из тех заключенных. Вы пару раз видели меня в сценках между испытаниями? В них так унизительно играть? Может быть, вы запомнили Боярд Академию? Но имя мое не вспомните, правда же? А зачем мне имя, если я был безвольным помощником старца? Был. Но это в прошлом. Заклятие старца пошло на спад, и я стал первым, кто вернул себе волю, свободу и имя. Я, Церацаруф, ученый Майнфорта. Это я изобрел механизм душевой, который ориентируется на игрока, а старец думает, что игроки просто невезучие. Это я настроил стрелы в храме, а старец говорит, что он заколдован. Я создал самую защищенную банковскую ячейку на всей Атлантике, а старец сделал из нее испытание. Вся злоба, боль, ненависть собрались в одно целое, и теперь старец должен за это заплатить. Я жажду мести. Но моих знаний будет недостаточно. Что с того, что я знаю изнутри устройства всех испытаний? Этого мало. В моей месте я одинок. К тому, я до сих пор должен притворяться послушным помощником старца. Мне нужна помощь, и участники здесь будут очень кстати. Для всех это третий сезон. Для меня возможность исполнить свой план. Старец ничего не узнает. Добрый вечер и добро пожаловать в Майнфорд. Вы у нас впервые? Давайте знакомиться. Меня зовут Элиас, а за моей спиной Майнфорд, легендарная крепость. Цель участников — увезти домой как можно больше золота. Цель старца Фура — не отдать этим участникам ни единого золотого боярда. А ваша цель — наслаждаться шоу. Сегодня мы открываем третий сезон. Новый сезон, новые испытания, новый этап. Таинственный цветовой зал, один новый метр и 9 новых участников. Да-да, сегодня выпуск без Саши Матюнина. Если вы у нас впервые, не переживайте, вы с ним еще познакомитесь. Ну что ж, первая команда уже близко. Давайте узнаем, кто они. Они впервые в нашем форте, но поверьте, этих двоих не стоит недооценивать. Знакомьтесь. Саша, студент, фанат московского Спартака. Вместе с ним Юля, студентка медицинского университета. А чтобы добавить команде опыта, сегодня к ним присоединится участник первого сезона — Вова. Вместе они — команда Вундеркиндеры. Пожелаем им удачи! Вперед! Вундеркиндеры! Добро пожаловать в Форт Боярд. Настоящее приключение начинается здесь. Приключения начнутся, как только вы опустите рычаг. Очередные искатели приключений на пороге Майнфорта. Они уже думают, как поделить между собой его золотые боярды. Но на их пути стоит сокровищница, которую невозможно открыть без ключей. И кодовое слово, которое невозможно отгадать без подсказок. Ключи достанутся только тем, кто справится с испытанием и в кельях Майнфорта. Участникам придется проявить себя, но не стоит переоценивать свои силы. И если игрок не успевает выйти из кельи до конца отведенного времени, он становится пленником крепости и попадает в тюрьму форта. Игра начинается. Время пошло. У команды всего 30 минут на то, чтобы добыть 5 ключей. Поспешите! 
Церац, я надеюсь, сезон откроет какое-то динамичное испытание. Да, живое, динамичное, светлое испытание. Добро пожаловать в Майнфор. Пас Виталь, Саша, Юля, Вова, я рад вас видеть. Привет. Да, привет, привет. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Пас Виталь, привет. Ну что, как вы слышали, гон прозвучал. И это значит, что уже пошли 30 минут, в которые вам нужно заработать 5 ключей. Давайте не будем терять это время. Начало сезона, премьера. Давайте начнем с чего-то веселого. И это испытание называется «Кладбище». Саш, оно для тебя. О, ура. Открываем премьеру. А, это «Кладбище». Скажем так, э, там есть свои обитатели, <смех> да. Э, твоя задача очень проста. Э, найти ключ внутри одного из надгробий. Ну, это же кладбище. Разумеется, мы дадим тебе кирку. Ей легче раскапывать плиты. Да и самооборону никто не отменял. Так, да, хорошо. Ребят, подсказывайте со временем, пожалуйста. Угу, да. Хорошо. Ага. Э, Вова, Юля, я вам напоминаю, это Форт Боярд. Время ограничено. Не хотелось бы оставить одного человека в плену на первом же испытании. Ну что, ты готов? Да, поехали. Вундеркиндеры, вперед. Пас, Пас Виталий откроет себе дверь. Три, два, один. Поехали. Угу. В одном из надгробий находится ключ. Давай, ты справишься. Кстати, здесь похоронены не только давние узники форта, но и победители сезона 1923 года. Один из них висит над дверью. Да, тут зомбари прилично. Да-да, не забывай их убивать, пожалуйста. Не забывай их убивать. Да-да-да, не забываю. Осторожно, осторожно, он сзади тебя. Да, они те еще крысы, блин. Да, не забывайте, не забывайте следить за временем. Нашел ключ! Отлично, выходи. За половину времени справился. Ух. Да, ты справился за половину времени. Поздравляю тебя. Ну что ж, первое испытание и первый ключ. Передай его пас Виталю. Отлично, ребят. Неплохой начал. Ура! Быстрый старт. Я надеюсь, мы так и далее будем. Ну, я не уверен, что у вас получится побеждать в каждом испытании, но начали вы неплохо. Пас Виталь, веди нас на следующее испытание. Ну что, Саша уже вступил в игру, теперь дело за вами, Вова и Юля. Посмотрите на эту дверь. Обычно красный и синий цвета символизируют соперников, но вам придется действовать сообща. Это парное испытание. Каждому из вас нужно сделать одно и то же. По тонким перекладинам добираться до конца карниза. Карниз у каждого свой, но проблема в том, что каждая перекладина одна на двоих. Вы можете отдать перекладину товарищу, но лишите пути себя. А, придумайте хорошую стратегию, и если вы оба доберетесь до конца, ключ станет вашей наградой. Ну что ж, Вова и Юля, подготовьтесь. Итак, три, два, один, время пошло. Так, я еще поближе встану к таймеру. Разберитесь, пожалуйста, разберитесь, пожалуйста, как вам нужно взаимодействовать. Придумайте стратегию. Саш, ты тоже можешь подсказывать. Да, да, да. Старец Фура говорит, что синий символизирует радость от прыжка, а красный — ярость от падения. Ребят, прошла четверть времени. Помни, Вова, что сейчас все перекладины находятся у тебя, а значит, Юля не может пробраться. Прошла по половина времени. Поторопитесь немного. Угу, так, прыгай дальше. А, -а, -а упал. Возможно, стоит пройти одному, затем второму. Короче, дропаем. На двойной вы слишком сложно. Уверена? Да, попробуйте да, еще да, раз. Попробуй еще, у вас еще четверть времени. Дистанция не такая большая. Чуть больше четверти. 
Вот, попробуй до... до... А, досадно. Давай, попробуй допрыгнуть до второй перекладины. Вот, вот, попробуй до третьей. Время еще есть. Еще давай, есть. давай, Чуть давай. Меньше четверти. Отлично, ряд. молодец. А -а 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 -а. Да. Чуть а -а. меньше четверти. Серьезно, не, 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 все, выходим. Ну ладно, тогда выходите. Ладно, ребят, выходите. Без спокойного ускорения на контур не, не работает. На двойной пробел так прыгать я не смогу. Двойной этот. Двойной. Ну что ж. Ну что ж, к сожалению, вам не хватило навыков паркура. Увы. Ну, Юля, ну, в конце концов, он пытался. Видишь, он даже пропрыгал до второй перекладины. Вот, жалко, что не хватило навыков паркура, но один ключ у нас есть, и это хорошо. Пас Виталь, веди нас к следующему испытанию. Побежали, Вова. Вова, с Юлей вы сработали не очень. Если быть честным, даже ты сработал не очень. Вот, поэтому я предлагаю тебе реабилитироваться. В этой кейле, кстати, ты тоже не окажешься одинок. Я приглашаю тебя принять участие в съемках нового шоу. Заходи и старец Фура тебе все объяснит. Если ты победишь, мы получим ключ. Все понятно? Да. Ну что ж, пройди в студию. Давай, а, напряги ну, мозги. Ты, что, ты сможешь, давай. Давай, давай. Доброго вечера, уважаемые YouTube-зрители! С вами наше незабываемое шоу Церацаруб Шоу! Сегодня к нам в студию прибыл не фанат бордовых пиджаков Владимир! Привет, привет! Что вы, не стоит таких аплодисментов, он их не заслуживает. Перед началом нашего шоу у меня к вам просьба. Я планирую свернуть старца и начал с малого. Я забрал у него гаечный ключ из его гаража, и было бы хорошо, чтобы он не знал об этом. Ну и о моих планах вообще. Ну так что, вы согласны держать мою <смех> небольшую тайну? Что я получу взамен? А взамен я дам вам небольшой подарок. Как насчет ключа? Хорошо, пусть это будет ключ. Я задам вам три вопроса, два правильных ответа, и ключ отправится к команде. Два неправильных ответа, и вы отправитесь в тюрьму. Впрочем, если вам страшно и вы боитесь, можете не отвечать на вопрос и покинуть наше шоу. Вот такие у нас правила. Кстати, а что это сверху? О, ужас! И эта штука будет опускаться на вас каждый раз, когда ваш ответ будет неверный. Если вы готовы, да начнется Церацаруб Шоу! Итак, первый вопрос. Какая кирка сломает быстрее сундук края? Алмазная или золотая? Алмазная. Поздравляю, ваш ответ совершенно не верен. Золотая кирка все же лучше справится с этой задачей. А тем временем еще один неправильный ответ приведет вас к дерьму нашего форта. Что мне не хотелось бы. Второй вопрос. Какая кирка быстрее сломает обсидиан? Алмазная или золотая? Алмазная. Было бы глупо, если алмазная кирка ломала бы его медленнее. Вы правы. А мы продолжаем. Третий вопрос. Что быстрее ломается рукой? А. Золотой блок. Б. Печь. Вов, лучше не рискуй, выходи. Не, я выхожу. Пас. Неужели вы забоялись? Пасуй. Такой простой вопрос. Нет, пас. Что ж, тогда вступайте к команде. Надеюсь, вы помните, о чем мы с вами договаривались. Конечно. Вас ключ. Тогда хорошо, ведь у нас всегда тепло, всегда хорошо, нация, рад, оруб, шоу. Ладно, Вов, не страшно, главное, что ты с нами остался. Да, я, кстати, я не, знаешь, я не уверен, что я бы правильно ответил на последний вопрос. Наверное, решение не рисковать в начале испытаний было, было правильным. Э, ну что, один ключ после трех испытаний мы немножечко подзависли, нам нужны еще ключи. Ну что, пас Виталь, веди нас. Сразу вспоминаю свою молодость. Пусть кто-то другой теперь толкает вагонетки. С этой ямы посередине так неудобно. Как 
как вы видите, здесь гараж старца Хура. Он тот еще лихач был в свое время. Правда, он больше любил кататься на вагонетках. Это испытание для... Вова, ты готов проходить это испытание? Милостивые боги, ну а куда я денусь? Ну, поддерживай Юлю, потому что это испытание для Юли. Юля, твоя задача — доставить одну из этих вагонеток до конца пути. Старцу это уже вряд ли по силам, а ты можешь попробовать. Двигать вагонетку не так просто, там полно хлама, это все-таки гараж. Если она соскочила с пути, можешь взять новую вагонетку и попробовать еще раз. У старцев ура их много, ты думаешь, почему в сокровищнице так мало боярда? Ну что, Юль, ты готова? Нет, но да. Давай. Нет, ну да. Ну, попробуем. За вторым ключом. Три, два, один. Время пошло. Ну что, ты поняла, куда тебе нужно двигать вагонет? Да, да. А, она упала. Она упала. Нажми кнопку и... Да, отлично. У тебя есть новая вагонетка. Попробуй сделать так, чтобы она не упала. Mm. Uh, в этом гараже полно хлама, старые автомобильные номера, старые постеры. Старец Фура тоже когда-то был молодым. Юль, прошла четверть времени. А, она тоже упала. О, Юль, молодец, давай дальше, дальше, дальше. Старайся максимально прямо. Половина времени. Да, попробуй, отлично, да, попробуй разгонять ее чуть-чуть сильнее, чтобы она не падала в... О, -о, -о Я, обидно. Блин. Давай быстрее еще одну бери, у тебя есть шанс. Да, попробуй разгонять ее сильнее сразу, сразу разгонять больше скорости, чтобы она... О, ты можешь затолкать ее на рельсы, Мы пока она не упала. Постарайся ее толкать без прыжка. Юль, четверть времени осталось. Да. Попробуй сразу очень сильно ее ткнуть, чтобы она прям поехала быстрее. М -м -м. Времени осталось не очень много. Юль, Давай, очень попробуй. мало времени. Готовься выходить скоро. Посмотрите на время. Вылазь. Юль, Юль, все, выходи, Ты Юль, выходи, сейчас... выходи. Это очень сложно. Время уже выходило. Да, к сожалению, к сожалению, тебе не удалось, но никто не говорил, что старец Фура умеет строить гаражи. Увы. А, ну что, вы начали здорово, но сейчас ситуация не очень. У нас сейчас всего один ключ после четырех испытаний. Я напоминаю, что чтобы попасть в сокровищницу, вам нужно пять, не меньше. Вот, с этой мыслью давайте отправимся на следующее испытание «Запас метал». Раз. Я надеюсь, наша сортировка так и останется непройденной. Она достаточно сложна. Нет, давайте еще шесть ловушек поставим и сундуков под воду напрячем. Оно быстро пошел отсюда. М -м -м, вообще это неплохая идея. Пока не получается добыть ключи, единственный ключ у нас пока добыл кто? Это я. Саша. Да, Саша у нас пока добыл единственный ключ, давай ты попробуешь добыть для команды второй. Здесь, в нашей сортировочной, как всегда, полно мусора. Ключ находится в прозрачной трубе в конце кельги. И чтобы его вытолкнуть, тебе нужно поместить в нее три блока красной глины. Я сакцентирую твое внимание на этом. Три блока красной глины. Когда блоки окажутся в трубе, нажми кнопку, и они вытолкнут ключ. Хорошо. Ну что, ты готов? Да, я готов, поехали. Э, ну что ж, надеюсь, ты принесешь нам второй ключ, он нам очень нужен. Давай, Итак, удачи тебе. Ребят, пожалуйста, за время следить, самое главное. Да. Помните, что быстро за одну секунду из этого испытания не выбраться. Там отвратительно. Три, два, один, поехали. Заползай. Угу. Вы можете, вы можете подсказывать ему, что где находится. Нужные блоки могут находиться где угодно. В том числе за металлическими люками в стене. Ты нашел уже шерсть? Да, одну нашел. О, вторую нашел. Отлично, ты можешь отправиться, ты можешь отправиться к трубе и вставить их. А можешь отправиться искать третий блок. Сам, справа. 
Там внизу, да, 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 да сюда. А, это кнопка вот Ставь блок. Э, поршень, фу ты. Ставь блок, и тогда нажимай кнопку. И тогда он подъедет вверх. Ой, блин, я поставил что-то. Ставь, ставь, давай быстрее. Отлично, да, ставь вторую. Так. И теперь ищи третью. Обратите внимание, что створки кейли постепенно сдвигаются. И в какой-то момент все это будет сплющено, и ты не сможешь выйти обратно. Ты нашел третью? Нет, еще, еще. Угу. Попробуй поискать в металлических люках за стенами, в сундуках, может быть, в раздатчиках еще что-то осталось. Осталось четверть времени. Нашел. Нашел. Где нет? Давай быстрее, давай, быстрее очень давай, быстро. Давай. Быстрее. И не успеваешь уже. Тебе ключ. Давай, быстрее, быстрее, выходи, он выпал к тебе. Давай, 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 вылезай, вылезай, вылезай. Да Ребят, есть ключ, ключ. Да. есть, да. Да, отлично, отлично. Выбор нас не подвел. Ты принес нам уже второй ключ. Поздравляю, передай его пас Виталю. Фух. Ну, теперь не так страшно. Теперь есть уже два ключа, и мы немножечко ближе к нашей цели. Добыть пять ключей, которые откроют ворота сокровищника. Давайте не будем терять времени и отправимся за пас Виталем на следующее испытание. Пас Виталь, веди нас. Да, ну это, конечно, было потно. Классика Форта Боярд. Испытание казарма, бывшая беговая дорожка. Звучит просто. Под потолком находятся ведра с водой. Задача доставать их и выливать в котел. Чтобы получить ключ, трех ведер вполне хватит. Разумеется, все звучит гораздо проще, чем есть на самом деле. Будет звучать чуть-чуть сложнее, когда скажу, что испытание для Вовы. Извините. Да, да, это испытание для тебя, Вова. Боже. Ну что ж, отправляемся, надеюсь, за третьим ключом. Во, подойди к двери. Ты готов? Да. Угу. Три, два, один, Давай, поехали. Давай, нам нужен третий ключ. Так. Ты понимаешь, где, ты понимаешь, где котел? Вернись на беговую дорожку, разбивай блоки песчаника, открывай сундуки, доставай оттуда ведра. Да, 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 вот так, только. Да, только разбивай его до конца, пожалуйста. Иначе придется начинать сначала. Меня стосит просто. После того, как ты разбил блок, можно взять оттуда ведро с водой и вылить его в котел. Вов, у тебя чуть больше половины времени. О, отлично, ты разбил блок, теперь бери ведро. Половина уже времени. Да, давай, выливай, выливай ведро. Выливай ведро в котел. Отлично. Отлично, ключ начинается, начинает подниматься. О, давай, чуть у тебя чуть больше четверти времени осталось. Может быть, постарай, да, постарайся хотя бы один. Время еще есть. Хотя бы еще один постараюсь успеть сломать. У тебя четверть Скоро осталось. Уже будет, нужно бежать. Вов, осталось четверть времени, поторопись. М -м, я бы сказал, что пора выходить. Может быть, тебе хватит уже этого. Попробуй залей быстрее, быстрее, залей, залей. Нет, все, Вов, ладно. Выходи, выходи, выходи. выходи. Давай, беги. О, фу. Чение сносит блоки разбить сложно, но можно. А вот к сундукам дотянуться через раз получается. Да, нужно в прыжке это делать. Ну да, тебе не хватало все равно еще двух ведер. Ну что, э, да, хорошо, что ты вышел. Тем временем ты проверил карманы. Молодец. Э, у нас два ключа. И давайте немножко отдохнем от испытаний. Юля, ты в первый раз в нашем форте... Поэтому я предлагаю тебе встретиться со старцем Фура. Отправляйся в башню, и, возможно, ты вернешься с третьим ключом. Ура! Угу. Передавай старцу привет. Ничего, загадочный ключ старцу. Да, посвета веди нас. Кто-то идет. Это не Элис. Неужели новый сезон? О, доброе утро, Юля. Доброе. Вы пришли за ключом? Да, за ключом. Отлично. Тогда послушайте мою загадку. Слушайте очень внимательно. У нее два глаза или же две кнопки? Длинный тонкий хвост или его нет? 
Если ты ее увидел и не испугался, левую зажми и выдели ответ. Что это? Время пошло. А, либо мышка компьютерная. Так, что, что вы сказали? Компьютерная мышь. И это правильный ответ. Это же мышь, верно? У живой мыши два глаза, и многие боятся мышей. В то время как у компьютерной мыши как минимум две кнопки. И, конечно же, никого она не пугает, хотя моя тетушка до смерти ее боится. Так, вот ваш ключ. Спасибо, дедушка. Постойте, Юля. Постойте, Юля. Скажите, а вы не знаете, кто украл мой гаичный ключ? Это было бы очень кстати. Я не знаю, но, наверное, вы его найдете. Может, вы его забыли, куда поставили? Да, очень жаль, что вы не знаете. Должна же были видеть. Ну, что ж, ступайте. Если я его найду, я вам скажу. Хорошо. Ступайте. Пока. Ах, надо заказать еды с материка, то у меня в холодильнике муж повесил. Чтобы обанкотить старца, нужно, чтобы они получили как можно больше ключей. Подайся, твоя работа будет хорошо оплачена. За дело, они уже бегут сюда. Не забудьте изобразить борьбу, это все-таки снимается. Так, ну что, у нас есть третий ключ, благодаря Юле которая отгадала загадку. Я поздравляю, нам осталось еще два ключа, но время, конечно, утекает. Здесь находится на... О, привет, Юля. Привет, Юля. Передай ключ пас Виталю. Поздравляю. Юль, молодец, молодец. Держи ключ. Ты сказала, Фура, кто украл его гаечный ключ? Нет, я не говорила. Что же, теперь если тот прохиндей из Келли из шоу не отдаст нам ключ, впрочем... Это уже не важно. А, так вот, как я уже сказал, теперь у нас три ключа, но переходим к следующему испытанию. Здесь за моей спиной находится стадион Бояр. Здесь можно увидеть много чего. Сегодня нам повезло попасть на конный спор. Благородная забава. Эта честь выпала тебе, Саша. Заходи в левую дверь, и я тебе все объясню. Так, а вот какая дверь мне? Так, понял. Заходи в левую дверь. А вас я приглашаю пройти направо, мы будем поддерживать его. Так, теперь заходим. И садимся. Саша, ключ находится в центре ипподрома в сундуке. Чтобы его достать, нужно повернуть любой рычаг, после чего открыть сундук. Но все не так просто. Рыцарь Мэтр будет противостоять тебе и выключать рычаг обратно. Поэтому будь быстрым, ловким и постарайся обхитрить его. Ну что, ты готов? Да, поехали. Мы будем поддерживать тебя. Три, два, один. Время пошло. И он заходит. И он устремляется к левому рычагу. К рычагу. Повернет ли он его? Повернул. Давай, Нет, Саша, ты сможешь. Он идет на хитрость. Давай, 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 давай. Давай! Ага, Мэтр успешно отбивает атаки. О, сможет ли он забрать ключ? Давай, 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 давай. Забирай ключ. Давай, выходи, 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 выходи. Есть ключ, есть ключ. Ура, молодец. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Фух. Блин, еле достал. Фу. Молодец! Блин, ну что, ж, передай ключ по Виталию. Я достал ключ. И я поздравляю, у вас уже четыре ключа. Держи по Четыре. Ну что, самое время добыть пятый. По Виталию, веди нас. Тебя должны успеть погнали. Ну 
что, здесь, наверное, самая веселая забава нашего форта. Добро пожаловать на Свин Радер. Здесь Юля. А это испытание для тебя. Ты не только научишься стрелять из лука, но и кататься на свинье. Кстати, лук находится в сунду... А, стоп. Э, тут два сундука. Не находится э, в сундуке. Так, для команды от СА. Э, Юля, открой, что там находится? Боярды. Ого, целый сундук боярдов. Э, у вас есть идея, от кого это может быть? Целевая аудитория. СА. Хм. Ладно, мы еще подумаем над этим. Я предлагаю пока отдать этот сундук на хранение по Светалю. По Светалю забирай этот сундук. А, что ж, хорошая новость. Даже если, даже если по какой-то причине вы проиграете, то сколько-то боярдов у нас уже есть. Неплохой бонус. Так вот, как я уже сказал, э, лук и стрел находятся в сундуке. Юля, возьми их, пожалуйста. Чтобы получить ключ, тебе нужно попадать в мишени. Три попадания и ключ твой. Ну что, возможно, это ваш пятый ключ. Ты готова? Знаю, знаю. Давайте уже. Посвятай, откроет дверь. Три, два, один. Поехали. Итак, ты видишь три кнопки? Вижу, вижу. Угу, отлично. Тебе нужно закрыть все три в любом порядке. Постарайся не убивать свиней, пожалуйста. Не забывайте про время. Давай, залезай на свинью. Залезай на свинью и открывай следующую кнопку. Угу. Да, отлично, тебе осталась всего одна мишень. Лучше поспеши. Почти, почти, почти. Есть, есть, есть. Юль, давай, давай, давай. Так, ключ у тебя. Давай скорее выходи, у тебя еще четверть времени. Выходи, выходи. Юль, давай скорее выходи. Молодец. Ключ у меня. Поздравляю, у вас есть пять ключей. Паспортуй, Передай пятый ключ Виталь, Держи. Скоро золото будет наше. Я не знаю, наверное... Не стоило убивать свинью, но ключ отбирать мы тебя за это не будем. Ну что, у нас есть пять ключей, но еще, как вы слышите, гонки еще не прозвучал. А это значит, что у нас есть еще время, чтобы, возможно, заработать шестой бонусный ключ, который завтра вы сможете обменять на подсказку. Ну что, давайте не терять времени и быстрее по света веди нас на следующее испытание. Какая ваша любимая книга из этой библиотеки? Как добывать деньги топором за 20 дней? Что? Э -э, преступление и наказание. Это просто альтернативное название. А, -а, -а Федор Михайлович Ристаевский. Ш что? Это как Достоевский, только Ристаевский. Сарац, у нас сегодня будет музыкальный код. Какой занудный дед. Верните. Давайте немного расслабимся, немножечко отдохнем. По крайней мере, все, кроме Вовы, которые тратятся на эти испытания. Здесь находится библиотека, а в ней много книг и, конечно же, ключ. Тебе нужно зайти в библиотеку и, не нарушая тишины, достать ключ. Вот и все. Ну что, ты готов? Ну а куда я денусь? Три, два, один, поехали. Ключ у тебя? Да. Выходи, выходи. А, ты не можешь выйти. Действительно, сломалась колонна книг, и теперь потолок опустился и мешает тебе выйти. Тебе нужно восстановить эту колонну книг с помощью книжных полок. Как правило, при ломании книжных полок выпадают книги, но там есть особо прочные шкафы, которые ты сможешь поставить в центр кельги и воссоздать колонну. Просто ломай все подряд, чтобы найти нужную полку. У тебя осталось чуть меньше трех четвертей времени. Да, чуть больше четверти. Да, где-то треть времени прошла. Да, постарайся найти, постарайся найти хорошие книжные шкафы, которые не сломаются. Ты сможешь поставить их в центр кельи, и они помогут тебе выйти. Ага, отлично. Давай еще один где-то. 
Да, этого явно недостаточно. Возможно, понадобится больше. Мы не знаем, насколько должна... Насколько У тебя половина времени. Ровно. Еще одна... Давай попытайся, может быть, это, этого не хватит. Ну, попробуй угловые сломать. Там дальше не ломай, сломай, и там еще за тебя у, с, с угла другого есть. Полки. Осталось где-то треть времени. Вова, вот в углу, в углу. Да, 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 да вот. Тебе лучше. Попробуй тебе здесь. Лучше У тебя осталось почти четверть времени. Ломай быстрее. Давай, 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 давай. Там, по-моему, выпал блок, достаточно. выпал Нужно один блок. Давай Возьми, еще. Скорее. Время еще есть. Стенка позади тебя. Давай еще. Стенка, стенка большая, большая стенка за тебя. Попробуй ее сломать. Поспеши, поспеши. Чуть меньше четверти осталось, Поска... побыстрее. Давай, давай. Еще одну, Я еще одну. Давай. Ты можешь выйти? Еще одну. Давай, нажимай, давай. Эй, ставь, ставь, Время ставь. Выходит. Выходи, выходи. Быстрее Время еще хоть какую-то найди. Быстрее, быстрее. Во, Время давай, заканчивается давай. скоро. Во, время вышло. Тебе не хватило всего... Возможно, тебе не хватило всего одной книжной полки. К сожалению, время вышло, пас Виталь запер дверь, и теперь ты отправишься в тюрьму форта. У меня последняя полка. Да, не так нам хотелось продолжить путешествие за шестым бонусным ключом. Ну ладно, Вова, не повезло, нормально. Мы тебя спасем, мы тебя обязательно спасем. Мы постараемся спасти тебя, но это будет уже ночью. Надеюсь, что мы тебя спасем. Пока время не закончилось, спас Виталь, быстрее веди нас к следующему испытанию. Вова, держись, мы тебя спасем. Да, ну что, постараемся заработать шестой ключ, пока время есть. Или не постараемся. Прозвучал гон, и это значит, что время, отведенное нам на испытание, закончилось. Я думаю, нам пора отдохнуть. Всем нам пора отдохнуть. Давайте отправимся за пас Заходите в комнату отдыха. Проходи. Да. А, ну что? Вау, как так, круто. Ну что? А, пас Виталь. Красивенько. Спасибо, что провожал нас сегодня. Мы... А, пас Виталь тоже убежал. <с> ну что, давайте подведем краткие итоги. У нас есть пять ключей, и это хорошо, потому что завтра сокровищница откроется перед вами. К сожалению, у нас нет бонусных ключей, значит, завтра подсказка придется зарабатывать своими силами. И, к сожалению, у вас есть один пленник. Прямо сейчас мы не можем ему помочь, и самое лучшее, что мы можем сделать, это отдохнуть. Так что я предлагаю вам лечь поспать, пока на форту не опустится ночь. В какой-то момент я приду к вам, и мы продолжим наше приключение. А сейчас отправляйтесь спать. Пойдем отдыхать. Пойдем. Просыпайтесь. Просыпайтесь, Саша, Юля. Смотрите, еда уже на столе. Садитесь. Выбирайте, что вам больше нравится. Э -э как мы уже обсудили, у вас есть пять ключей, и это хорошо, но плохо то, что у вас есть один пленник. Вы сможете спасти его на совете. Выиграв дуэль на совете, вы сможете освободить Вову. Чтобы попасть на совет, вам нужен магический кристалл. Э -э сейчас я предлагаю вам поесть, После этого вам нужно найти вход в цветовой зал. Это место, которое позволит вам получить магический кристалл. Ну что ж, а я покину вас. Удачи. 
Пока, спасибо. Вкусный, вкусный арбузик. Не, ну стол шикос, но жалко, что Вовы нету, что он прям чуть-чуть не дожил до этого момента. Морковки бы покушал, он там нарезан. Так, ну давай вообще посмотрим, что, может быть, тут что-то в этой комнате есть, я не знаю. Пойдем. Надо так. порыскать по этим всем. Так, давай, знаешь, полочкам. давай. Так, я, наверное, посмотрю у кровати. А я посмотрю на кухне. Нашла одну. Нашла? Да, а, вот. А ты где нашла? Вот здесь, в этом ящичке. А, вот, подожди, вот я тоже нашел еще одну. Книги не то, чем они кажутся. Здесь написано. Так, а у меня написано... Я предпочитаю синие и желтые цвета. Я нашла еще одну. А что там написано? Многие скрыто за этими книгами. Так, а у меня написано синие и желтые цвета. Ну вот, смотри, стена с цветовым кодом каким-то. Книга мне еще. Так, а, уж, а, 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 что, а что у тебя в первом написано, в первой капсуле? Книги не то, чем они кажутся. А, ну да, вот это как раз вот этот сейф какой-то вид. Желтый и синий, ты говоришь? Да, желтый и синий. Добро пожаловать в цветовой зал. Открылась. Посмотрите налево. Вова, Вован. Привет. Как вы видите, Вова находится здесь. Но это ненадолго. Чтобы добыть магический кристалл, Вове придется пройти полосу препятствий и в ее конце остановить таймер, после чего вы получите магический кристалл. Почему таймер? На совете запланировано 4 дуэли, но если Вова будет проходить полосу препятствий слишком долго, вы начнете терять эти дуэли. Помните, что только благодаря вам Вова сможет быстро сориентироваться и понять, что нужно делать. На разных этапах полосы препятствий Вова будет находить Три цвета. С помощью них вы получите цифровые коды, которые помогут вам приблизиться к успеху. Ну что, Вова, ты готов? Да. Ну что, сейчас нам придется попрощаться с тобой. Пять, четыре, три, оу. Как вы поняли, время пошло. Что-то пошло Давай, не так. Спеши, тебе нужно найти какую-нибудь дверь. А, пробирайся туда. Сейчас Вова попадет на первый этап полосы препятствий. Описывайте все, что он... А где пролезай, пролезай, пролезай. Угу. А вот вижу Вову, да, пролезай. Ви бери эти инструменты и копай. Я напоминаю вам, что с паутиной нужно быть осторожным. Аккуратно, паутина, Внизу. тебя. Не ломай ее, она очень долго ломается. Просто иди через нее и О, ломай бл это, блоки. Да, постарайся разубить блок, чтобы выйти из нее. Смотри, здесь сломай песок и смарт мувин уползи и да, ломай дальше бедрок. Да, да, так еще дальше. И осторожно, здесь подними осторожно, над собой слом... Так, тихо. Сломай песок. Сломай песок. И чуть-чуть пролезь опять. Сначала нагнись и сломай песок. Отлично, давай, подвигайся дальше. Вставай, 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 ломай дальше. О, это, это, сломай, это была сломай. твоя ошибка. Вот. Ломай пока все остальное, да. Ломай там впереди дальше песок сверху. Да-да-да, ломай дальше. Там дальше сверху, да-да-да. Не забывайте сообщать им, где находится сундук и где находится кодовая панель. Он, сундук он, дальше. Он в самом конце, на, на верхнем, э, на потолке. Проходи быстрее через песок. Быстрее. Давай, давай, проходи, через проходи, пустыню. проходи. Быстрее, 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 быстрее. Сейф находится прямо над сундуком. А. -а, -а. Сообщай нам три цвета. Сообщай три цвета. Прямо над сундуком. Коричневый, красный, зеленый. Вводите, вводите Иду, три вводи. цвета. Коричневый, красный, зеленый. В воде. Обычный зеленый, не светло-зеленый. Появился код. 88, да. Код 88. Вводи вой 88 сейф. Он прямо над сундуком обычным. Сначала за... Вот, да, забери сундук. Пролезай, пролезай. еще раз. Отлично, проползай, продолжай Смотри дальше. Смотри наверх, веди код опять. Ну что ж, Вова справился с первым этапом. Скорей. Вова, давай быстрее, давай, открывай любую дверь уже, которая открывается, давай. 
Аккуратно, там будет вода и песок. Вова, перед тобой огромный столб из песка, и в самом его верху будет вода. Вот сейчас будет вода уже. Быстрее ломай дальше песок, да? Ломай дальше песок, он перед тобой. Да, вот верхний самый ломай и проползай. Не забывай брать воздух. Самый верхний. Проползай, не, ло, верхний. Дальше не ломай, он там будет плохо. Да, слом, сломай второй блок, если удобно. Возьми второй воздух. блок песка сверху. А, ло, вот, все, больше не ломай. Да, вот так. Вниз, 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 в сундук внизу. Вот здесь, вот, от, открывай сундук и вводи в сейф код. Оранжевый, розовый, бирюзовый. Так, оранжевый, розовый. Бирюзовый. Бирюзовый. А, 82, 82. Ты не можешь тут пройти. 82. Дверь, нахо... Дверь находится внизу. Открылся. А, а... Залезь на блок с, с песка. Да-да-да, вот здесь ломай вниз Нет. песок. Вниз песок ломай и проползай под смарт-мувингом. И введи в сейф опять 82. Давай-давай, поспеши, поспеши. Все, проползай скорее. Прозай, прозай. Еще, еще одна, давай быстрее. Так, Юль, становимся у третьей панели потихонечку. Ты видишь сундук с, Ты видишь сундук с блоками? Вы видите сундук с блоками? Да-да-да, а, желтый, зеленый. А, проползи. Так, желтый, зеленый. Так, попробуй ввести желтый. Зеленый, зеленый, красный. Нет, не горит. А, желтый, зеленый. Какой там еще? А, оранжевый. Попробуй оранжевый. оранжевый. Это желтый. Это красный. Надо, надо а. красный, желтый, красный, зеленый. Желтый, зеленый. Красный, кр так, красный, желтый, зеленый. Это Ни, не, ничего не загорается это... почему-то. Ты уверен, что это тот зеленый? А, да, да, да. Вот, 51. 51. Води 51 скорее. Сейф. Води 51. Поворачивай рычаг, поворачивай так, рычаг, чтобы остановить время. Быстрее поворачивай рычаг. Поздравляю, ты прошел. Поздравляю, забирайте магический кристалл. Все, я забрал кристалл. Отправляемся на совет. Кристалл. Отлично, все, погнали спасать Вову. Юля, открывай. Так, вот сюда. О, смотри, какая магическая дверь, блин, классно. Красиво. Добро пожаловать на совет. Ух, Я объявляю совет открытым. Вова хорошо справился со своим заданием. Он прошел полосу препятствий достаточно быстро. И у вас на совете будет 4 дуэли. Каждая победа позволит вам освободить пленника или заработать дополнительное время в сокровищнице. Юля, я прошу вас спуститься в зал совета. Ну что ж, Юля, посмотрите направо. За этой решеткой находится Вова. Приветики, пистолетики. Здрасте. Чтобы его освободить, вам нужно выиграть дуэль Против Метра. Метр. Итак, за этой стенкой по рельсам ездит вагонетка. Вы с Метром по очереди пытаетесь сбить ее с лука. Тот, кому это удастся, победит. Юля, как вы видите, перед вами две стрелковых позиции. Я хочу спросить вас, какая из них нравится вам больше? Помните, что вы не сможете ее поменять. Розовенький, давай. Хорошо. Юля, возьмите из сундука лук и стрелы и займите свою позицию. Мэтр, займите и вы свою позицию. Ну что ж, первый выстрел за вами, Юля. Да. Вы можете стрелять. Браво! Вы выбили вагонетку с первого же выстрела. Била. У Мэтра не было ни единого шанса. Я поздравляю вас. Мэтр, освободите, пожалуйста, Вову. Приветики, пистолетики. Ну что, я поздравляю вас. Ваша команда в полном составе. Пожалуйста, вернитесь в зал ожидания. Без стрелов в голове. Она и так пустая. Какая Баван разница? с возвращением. 
Юль, ну ты уделал, конечно, этого мэтра. Саша, я прошу вас спуститься в зал совета. Добро пожаловать в зал совета, Саша. Доброй ночи. Доброй ночи. Это классическая дуэль нашего Майнфорта. В ней вам будет противостоять Мэтр. Как неожиданно. Пожалуйста, займите свои позиции. Сейчас Мэтр покажет вам, как нужно толкать вагонетку. Мэтр, прошу. Спасибо, Мэтр. Верните вагонетку на место. Ваша задача — толкнуть вагонетку дальше, чем это сделает Мэтр. Но если зажжется красная лампа, вы автоматически проиграете этот раунд. Игра идет до двух побед. Я хочу задать вам вопрос. Хотите ли вы начать? Или оставить это право Мэтр? А пусть первым начнет Мэтр. Хорошо. Мэтр, первый ход за вами. Мэтр, прошу. Саша, теперь вы. Нет, это, по-моему, сильно... Блин. Саша, бросок силен, но, к сожалению, он слишком силен. Как вы видите, зажглась красная лампа, и вы проигрываете этот раунд. 1-0 в пользу Мэтра. Пожалуйста, верните ваши вагонетки на место. Итак, Саша, вы снова хотите передать право первого хода Мэтра? Или попробуйте начать сами? Да, пусть я опять начнет Мэтра. Я не против. Мэтр, прошу. Мэтр, вы забылись. Зажглась красная лампа, и теперь счет ничейный. 1-1. Мэтр, верните свою вагонетку, пожалуйста. Пока Мэтр возвращает вагонетку, я еще раз задам вопрос. Саша, вы начнете? Или Мэтр? Бог любит троиц, пусть Мэтр опять. Как скажете? Мэтр, пожалуйста, не подведите честь совет. Красный, красный. Я бы сказал, средний бросок. Посмотрим, что вам противопоставит Саша. Это очень слабо, блин. Я боюсь, бросок был слишком слабым. В этом раунде и во всей дуэли побеждает Мэтр. Саша, увы, я прошу вас покинуть зал совет. Эх, простите, ребят, не повезло. Ничего страшного, ты старался. Вова, спуститесь в зал совета. Ну что ж, после двух дуэлей у вас одна победа, которая позволила освободить вас, и одно поражение. У вас осталось две дуэли, и я напоминаю, что каждая победа сможет принести вам 15 дополнительных секунд к тем трем минутам, которые у вас уже есть сокровищница. Так что попытайтесь. В этой дуэли перед вами в загоне находится стадо овец. Ваш цвет синий, цвет вашего соперника красный. Пожалуйста, возьмите сундука свой краситель. Ваша задача — за 30 секунд покрасить свой цвет больше овец, чем ваш соперник. Помните, уже покрашенных овец можно перекрашивать. И сегодня вашим соперником будет Мэтр. Ну что ж, спуститесь в загон, пожалуйста. Итак, вы готовы? Да. Три, два, один, начали. Прошло 10 секунд. Прошло 20 секунд. Пять. Четыре, три, два, один. Стоп! Стоп, прекратите покраску. Ну что ж, даже не считая овец, я могу констатировать. Овец синего цвета больше, чем овец красного цвета. А это значит, что победа за вами, Вова. Я поздравляю вас. Теперь у вас сокровищница 3 минуты 15 секунд. Пожалуйста, верните зал ожидания. Саша, спуститесь в зал совета, пожалуйста.
Ну что, Саша, вы единственные из вашей команды проиграли в дуэли на совете. Поэтому я даю вам шанс реабилитироваться. Будем пробовать. В этой дуэли перед вами находится 7 котлов, заполненных водой. Вы с вашим соперником по очереди черпаете любое количество воды из одного котла, проигрывая тот, кто опустошит последний котел. И вам будет противостоять Мэтр. Ну что ж, Саша, первый ход за вами. Выберите котел. Так, хорошо, тогда... Мэтр, теперь ваш ход. Саша, прошу вас. Мэтр. Саша, теперь ваш ход. Мэтр, прошу. Хм. Первый котел опустошен. Полагаю, у Мэтра есть какая-то стратегия. Саша, ход за вами. И второй котел опустел. Мэтр, теперь ваш ход. Три пустых котла. Саша, прошу. Подумайте. Так, сейчас э, думаю. Вы полностью опустошили четвертый котел. Мэтр, теперь вы. Саша. Подумайте. Остался один котел. Мэтр, ваш ход. Ну что ж, все котлы пусты. Мэтр, вы проиграли. Я поздравляю вас, Саша. Теперь у вас еще, еще 15 секунд сокровищница. Yeah. Прошу вас вернуться в зал ожидания. Мэтр, покиньте, пожалуйста, совет. Ребята, я реабилитировал. Молодец. Ну что ж, подведем итоги. После освобождения Вовы вы победили в двух дуэлях на совете. А это значит, что завтра в сокровищнице у вас будет 3 минуты 30 секунд. Это хороший результат. Я поздравляю вас и желаю спокойной ночи. Покиньте совет, пожалуйста. Спокойной ночи, Вова. А я объявляю совет закрытым. Найти свое предназначение в жизни бывает непросто. Но они справились. Они прошли путь от новичков к мастерам. Лучший фильм в номинации «Бронзовая маска» и «Медный купорос». Три метра над уровнем неба. Скоро во всех кинотеатрах. Доброе утро! Доброе утро! Я рад вас видеть в добром здравии, в полном составе. У вас есть пять ключей, мы можем забыть о них и перейти к приключениям. Сегодня вас ждет пять приключений, в каждом вы можете добыть одну подсказку. И давайте начнем. Вова, не знаю, насколько тебе было комфортно ночью в этих камерах, я предлагаю тебе размяться и отправиться на это приключение, которое называется «Внешний кормист». Да-да, это приключение. Опять почта или это другая стена? Эм... Внешний карниз, я думаю, знакомое тебе приключение. Подсказка будет находиться не так далеко. Вопрос, сможешь ли ты добраться до нее, не упав. 
этот карниз будет довольно тонким, поэтому будь максимально аккуратен. Время, как всегда, ограничено, но упасть страшнее. Ну что, пас Виталь, пас Виталь откроет тебе дверь, мы будем ждать тебя здесь и подсказывать тебе. Надеюсь, ты принесешь первый подсказ. Вперед! Надеюсь. Давай, Вова, давай, давай. Все, все получится. Итак, ты готов? Нет. Ну, давайте начинать. Три, два, один. Время пошло. Так, Вов, здесь... О, молодец. Под тобой, Вов, под тобой и на два блока. Прыгать, под тобой три блока в длину. Ты прям на первым блоком стоишь. Прыг... Спрыгивай на него. Ай, блин, Вов, чуть-чуть поторопился. Ты провалился на нижний карниз. Ты все еще можешь пройти приключение, но будь аккуратен. Право Вов. на ошибку у тебя больше нет. Бульк. Блин. Ну что ж, к сожалению, подсказка взорвалась. А ты начал очень неплохо. Ну что ж, мы встретимся с тобой в форте, а сейчас я отправляю Сашу в башню, где он может отгадать загадку старца Фура и принести нам первую подсказку. наконец со старцем повидаюсь. Так, я могу идти? Саша, отправляйся в башню. Ни пуха, ни пера тебе. К черту, к черту, спасибо. А мы отправляемся готовиться к следующему приключению. Подсветай, веди нас. Здравствуйте, старец Пура. О, о, доброе утро, Юля. Так, вы Юля. Э, простите, я Саша. А, а, да, я думал, она придет закрепить успех. Тем не менее, Саша, я вас тоже рад видеть. Вы пришли за подсказкой. Или вам еще один ключ нужен? Не, я пока обойдусь подсказкой. Тем не менее, сейчас могу предложить подсказку. За правильный ответ, разумеется. Слушаем внимательно загадку. Иногда люди злятся, и за них выходят. Не всегда это к хорошему приводит. Иди в музей, и в них увидишь ты шедевры необыкновенной красоты. Что это? Время пошло. Так, можете еще раз повторить? Да, конечно. Иногда люди злятся, и за них выходят. Не всегда это к хорошему приводит. Иди в музей, и в них увидишь ты шедевры необыкновенной красоты. Что же это может быть? А, муж, замуж, картины, я не знаю. А... Так, думаем, давайте еще варианты. Так, Время вас... идет. Давайте еще Никуда повторим. Иногда люди злятся и за них выходят. И не всегда это к хорошему приводит. Граница, граница. Нет. Линия. Нет. Грань. Забор. У вас осталось 5 секунд. Давайте. Забор, грань, э -э -э. линия. Черта, черта. А, все, время-то вышло. Эх. Увы. Вы были практически близко. И тем не менее, это были рамки. Когда Точно. человек делает что-то недопустимое, он выходит за рамки. Ну, как я сейчас приблизительно пытался выйти за рамки. И именно в рамки заключены картины, да. на которые мы любуемся в величайших музеях мира. Увы, но подсказка остается у меня. До свидания. Приятно было с вами познакомиться. До да? встречи. Всего доброго. Эх, эх, главное, чтобы мои ключи оставались в рамках, и никто их не трогал. Можно не надо? Так. Ничего страшного. 
Эх, хотя, простите, чуть-чуть прям не хватило. Ну что ж, ничего страшного. Хотя, конечно, грустно, что у нас до сих пор нет подсказок, осталось всего три приключения. У Вовы не получилось, у Саши не получилось. Юля, надеюсь, у тебя получится. Это морозильная камера нашего форта. Не замерзни там и не забудь, что твоя задача протолкать вагонетку до сундука с четырехзначным кодом. Ты сообщишь код команде, команда добудет подсказку вот из этого ящика. Рельсы для вагонеток немного сломаны, и тебе придется их починить. Небольшой совет. Прежде чем что-то делать, найди в этой камере рычаг и включи его. Тогда твои товарищи смогут очень сильно помочь тебе. И постарайся не тормозить. Ну что, Юля, ты готова? Да. Итак, три, два, один, время пошло. В первую очередь найди рычаг. Вова, так, я, если что, буду вводить код. Ты видишь рычаг? Да. Рычаг под потолком. Я вижу, вижу. Смотрите, сзади вас открылась комната. Вов, смотри, Вова, Вова. Один, два, один, два, три. Так, что это? А, перв... Первый рыч... рычаг под дом написано. Я нашла уже один рычаг. Рычаг в аквариуме с водой. Юль, смотри. А... Первый рычаг под, под льдом, второй за лианами, ну третий за лианами, а второй где Вова? В аквариуме. Под льдом... Нужно где-то только где-то за лианами. Что я нашла? За лианами, под льдом и э, в аквариуме. Там кнопка за лианами. У тебя Там уже, у тебя уже есть рычаг? У тебя уже, подожди, у тебя уже есть рычаг? У тебя есть уже хоть один да, рычаг? Да, есть. Установи его на, над раздатчиком и выпусти вагонетку. Отлично, теперь продвигай ее, продвигай ее, насколько сможешь. Юль, не забывай, там рычаг можно ставить на голубые блоки, чтобы, если что, вагонетку да. вернуть э, на рельс. У тебя есть, у тебя есть еще один, и у тебя есть еще один рычаг? Есть. Поставь его на голубой блок. Видишь голубой блок? Все, вагонетка сверху, правой кнопкой мыши на нее нажимай. Она будет двигаться. Давай, продолжай. Времени осталось не очень много. Юль, давай, нам нужна эта подсказка. Поспеши. Давай, тебе нужно найти кнопку. Помни, что тебе говорили? Кнопка за лианами. Кнопка за лианами. Я нажала на Ищи кнопки. Не нет, нет ли кнопок выше или ниже? Нет. Отлично. Рельс продвинулся. Быстрее. Какой код? 9103. 9107? 03-03. Отлично. Поздравляю вас. Юля, поздравляю, ты принесла нам первую подсказку. Хорошо, что ты успел. Блин, Юль, молодец. Ура! А теперь мы отправляемся на нулевой этаж. Пас Виталь, веди нас к следующему приключению. А вот и я. Вот и я, ваш старый хромой ведущий. А, <смех> так, ну что, а, у нас есть одна подсказка благодаря Юле. Осталось два приключения, и было бы хорошо выиграть оба. Потому что с одной подсказки точно слово не отгадаешь, с двух будет сложновато. А, на это приключение мы отправляем Вову. Вова, надеюсь, в этот, в, надеюсь, в этот раз... Надеюсь, в этот раз ты принесешь нам подсказку. А, это приключение знакомо тебе. Оно называется подводная клетка. Твоя задача добраться до этой клетки и сообщить нам 6 цифр, которые находятся на ее дне. Оставшиеся 4 цифры в порядке возрастания и дадут нам корпус сундуку с этой подсказкой. Ну что, Вова, ты готов? Готов. Тогда спускайся. Время начнется, как только ты коснешься воды. Давай, Вов. Мы будем подсказывать тебе. 3, 2, 1. Время пошло. 
другую сторону. А, да, можешь плыть там, можешь плыть там, заплывай. Отлично, теперь ты в клетке. Не забудь восстанавливать дыхание. Итак, он ломает первый блок. Отлично. Ноль. Не забывай, не забывай восстанавливать дыхание. Так, ноль не вводим тогда, окей. Так, ноль. Так, Шесть. Отлично. Шесть. Так, еще, Поспеши. Давай быстрее, давай Поспеши. быстрее. Еще четыре цифры нужно сломать. Давай. Так, ноль, шесть. Не вводим. Так, четыре. Поспеши, поспеши. Восстанавливай дыхание, не забывай всплывать. Так, 064. 064, нужны еще три цифры. Попробуй, попробуй находиться не на плаву, а стоять. Возможно, так ты сломаешь блок быстрее. Два. Еще две цифры, еще ну, две цифры. Быстрее, Времени, давай, осталось... Времени осталось немного, поспеши, пожалуйста. Ну же, еще две цифры. 0642 не входим. Всплывай, всплывай быстрее. 06429. Так, и последняя цифра. Какие цифры? Какие цифры остаются? 1358. 13578. Вов, давай. 13578. Сейчас одна из них будет исключена. Быстрее. Ну же, так, и последняя 1, цифра 8. 5, 7. Есть Водите. подсказка, есть. Отлично, есть. Вова, подсказку. Красава. Вова, Вова, поздравляю, возвращайся к нам. У -у -у. Плывай! Вовчик, ну ты даешь. Поздравляю тебя, Вова. <laughs> Вова, вернись к нам. Контр, да, контр. И у нас есть две подсказки. С этого уже можно огладать слово, но это будет нелегко. Поэтому мы отправляемся к следующему приключению. К последнему. Пас Виталь, веди нас. Ну что ж, сейчас начнется последнее приключение, и для него мне понадобятся Юля и Саша. Последнее приключение вы будете выполнять вдвоем. Ох, как. Настало наше время. Пас Виталь, отведешь их готовиться? Спасибо. Вова, мы останемся здесь с тобой. Надеюсь, Саша и Юля смогут добыть четырехзначный код, и ты добудешь отсюда подсказку. Юля, Саша, вы меня слышите? Да. 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 В этом приключении вы зависите от действий друг друга. Свинья и лодка будут двигаться синхронно, и ваша задача, не упав, добыть обе половинки кода, пока время не закончилось. Когда вы его добудете, Вова сможет ввести код и добыть подсказку. Так, ну что, вы готовы? Да, готовы. Три, два, один, поехали. Так, все, Юль, двигаюсь вперед чуть-чуть. Еще вперед, вперед, вперед. Так, налево, налево, по чуть-чуть. Мне вперед Пошли. еще можно? Юль, мне вперед можно еще? Можно еще чуть-чуть немножко. Налево? Да, налево. Осторожно, поворот. Немножечко вперед, немножечко. Да, 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 да хорошо. Так, здесь. Прямо, 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 прямо. Налево, чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Еще немножко прямо и налево. Понял? Вот так? На скосок, да. Еще чуть-чуть прямо. Прямо? Да, да, вот да, 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 прямо, прямо, Или прямо. Влево прямо. не надо? Влево. Так? Вы отлично продвигаетесь. Э, прямо и немножко направо. Так? Да, 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 да. И теперь прямо. Прямо, прямо, прямо. Еще, 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 еще. Да, хорошо, направо, направо. И вперед. Да, угу. хорошо. Так, окей. Так, Юль, ты там успеваешь? О, Нормально? Да, 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 все хорошо. Все хорошо, начинаем дальше. Давай, Давай прямо. Диктуй. Фокус. <laughs> Налево. Так, ну тут как-то... Ай-яй-яй. Будьте осторожны. Аккуратно, аккуратно. Осторожно. Вижу, левее, вижу. немножко левее еще. И прямо, да-да-да. Вы же, уже близки высоко. к цели. Как же здесь высоко. Осторожно, а, сундук. Аккурат, аккуратнее, аккуратнее, немножко. Осторожно, осторожно. Прямее, господи, помелый. Да-да-да. 
и направо. Первая половина кода уже близко. Направо, 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 угу. полностью направо. И Нормально? пряменько, да-да-да, пряменько. Пряменько, пряменько. пряменько. Так, Юль, давай готов сейчас По... первый Скоро половину. будет поворот налево. Осторожно, пряменько, осторожно. Опять пряменько. Так, Юль, давай, читай код. Первую да. половину, быстрей. Первая половина кода. Ну, Юль. 43 в конце. Ага, точка, вторые точка, цифры, 43. это 43. Юль, давай, да. поехали дальше. Пряменько. Продолжайте. Налево. Сейчас немножко прямо еще туда и налево. Чуть-чуть. Хорошо, и прямо. Так. Блин, почти, почти, почти. Еще немного. Вы уже близко, пожалуйста, так, не отступитесь. Направо. Угу. Еще немножко Время прямо. выходит. Еще чуть-чуть не Поспешите. Прямо, 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 прямо. Вперед. Да, 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 да. Сундук прямо. уже близко. Прямо, прямо. Вам лучше поспешить. Вам лучше поспешить. Вова, будь готов вводить код. 28. Точка, точка. Вова, давай быстрее. Води, забирай. Есть. У -у -у! Есть. Отлично. Ура! Осторожно, не упадите. Оставайтесь там. Все. Ну что ж, я поздравляю, у вас есть три подсказки. С этого уже можно угадать ключевое слово. И теперь, пас Виталь, веди нас в сокровищница. Нет? Ну что, святая святых форта, сокровищница. Очень скоро мы узнаем, сможете ли вы вынести золото форта или нет. Я в любом случае хочу заметить, что благодаря таинственному незнакомцу у вас уже есть небольшое количество боярда. Но я не думаю, что это то количество, с которым вам хочется покинуть форт. Сейчас, благодаря победам на совете, у вас будет 3 минуты 30 секунд, чтобы открыть подсказки, возможно добыть дополнительное пожертвование с кем-то, догадаться о слове, выставить его, и если вы угадаете, забрать как можно больше золота. Что, вы готовы? Все, мы готовы. Поехали. Ну что ж, ваше время начинается. Я даю вам ваши подсказки. А, ребят, гипноз, ночь. Гипноз, ночь. Может быть, сон? Какая третья? Гипноз, гипноз, кошмар, ночь. Кошмар. Сон. Э, ну, сон, вы кошмар уверены? плохой. Так. Прыгай, 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 прыгай. Я напоминаю, что Сон. ваши три минуты. Я напоминаю, что ваши три минуты и секунд Вов, утекают. Давай. Вов, давай, Вов, давай. Итак, какая четвертая подсказка? Вещи. Вещи сон, все, поехали. Вещи сон. Распределите буквы. Юля, 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 встаешь на, э, встаешь на О, я, я встаю на С и ставлю ядро на Н. Так, Н, 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 Н. Где Н? Где Н? Н находится рядом с Юлей. А, увидел. Так, и С. Все, мы готовы. Вы готовы? Да. Филиндра, поверни голову тигра. Давайте, забирайте золото. Отлично. Забирайте золото. Сбегайте несколько раз, пока время не закончилось. Бегите сюда, высыпайте боярды. Быстрее, быстрее, и бегите обратно. Юль, давай быстрее, давай, давай быстрее. Давай, давай. Поспешите.
Решетка пошла, решетка пошла, возвращайся. Решетка, решетка, Юль, уходим, уходим, уходим. Возвращайся быстрее. Саша, беги, 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 беги. Быстрее, решетка отпускается. Давай, высыпай все боярды, высыпай все боярды. Когда мне можно будет вылезти? Фух. Сейчас мы тебя освободим. Никогда. Да. Ну что, давайте пройдем к весам. Пас Виталий освободит Вову. Да? Ага. А, ну что, я поздравляю вас. Я поздравляю вас. Вы победили. Yeah. Ну что ж, а, давайте обсудим кодовое слово. У вас было три подсказки. И вы с них даже, по-моему, если, если я все правильно помню, вы, вам хватило даже двух подсказок. Да, правда? я уже с первых двух случайно ну да. назвал. Но... А, первые две подсказки гипно, — гипноз и ночь. Когда кого-то гипнотизируют, этот человек может впасть в сон. Конечно, спят ночью, и ночь вторая подсказка. Вы не были уверены, у вас была третья подсказка «Кошмар», что по сути является плохим сном. И еще одна подсказка, вы не были уверены, еще одна подсказка «Вещи», разумеется, «Вещи и сон». Ну что ж, четырех подсказок вы отгадали слово. Я поздравляю вас. Пас Виталий. Я благодарю тебя, что эти два дня ты был с нами и провожал нас от Келли Келли от приключения к приключению. Мы прощаемся с тобой. Давайте скажем спасибо по Виталю. Пока, по Виталю. Спасибо и пока. Спасибо. До, до новых встреч. Ну что, как вам игра? Расскажите. Было весело и сложно. Суперская. Как игра? Блин, Элис, это вообще прям классно. Столько эмоций. Ну что, э, о, вот ты уже второй раз в форте. Скажи, тебе было проще или сложнее? Проще, определенно. Но... Не в области испытаний. Испытания это, — это всегда издевательство. Да. Саша, ты отлично показал себя в испытании. Какое тебе показалось? Нет, сегодня у тебя удачный Саша, блин. вот ты а, отлично, кормись, ты отлично кормись, себя в испытании. Так, какие тебе испытания понравились? Ой, мне mm. очень... Я уже, если честно, забыл, какие испытания мне сегодня <laughs> попадались. Вчера. вчера. Это, было вч... это было вчера. Да, мне очень понравилась сортировка. Uh, прям какой-то драйв она дала в самом конце. Ну и, наверное, мне очень понравилось uh, uh, первое испытание с могилами. Довольно интересно. Да, это, это было весело и празднично. Uh, Юля, что тебе запомнилось больше всего? Мне понравилось стрелять из свиней из лука. Из свиней из лука, да, действительно. Ну что ж, я надеюсь, что вам всем понравилось. А теперь я предлагаю вам и нашим зрителям пересмотреть самые смешные моменты сегодняшнего выпуска. Внимание на экран. Какого хрена? Все, я успокоился. Так, ключ станет вашей наградой. И я сейчас закрою окно, потому что они убили. Не забывайте про время. Оу, ты уби. ты убила. Ты убила одну из свиней. Эм, что это устал? Так. И она вырешила мандиру. Свинья убила свинью. Хлоп-хлоп-хлоп. Какого хрена? Сейчас, подождите, подождите, выбегать, подождите, пожалуйста. Опять ведущий кадр. Убейте ведущего. Ты понимаешь, что понимаешь, что мне нужно переключаться с компа? Подожди, понимаешь, что мне нужно переключаться с компа? Я понимаю. Команда красиво поднимается по лестнице и ведущий летит. Вот, давай. Давай, все, я готов. Меня. Ставим этот веселый паровозик. Ля-ля-ля. Это смешные моменты, Сами. Ступайте. Надо заказать еды с материка. А то у меня в холодильнике мышь повесилась. Браво. Рома, Рома, спасибо. Лечись. Ты сказала, скоро кто забрал его гаечный ключ? Не говорила. Если теперь этот прохиндей из Келли Шоу не отдаст нам ключ, то... Впрочем, это уже не то, что можно говорить на камеру. Воу. Спасибо на это. Ты не считаешь, что я стою слишком близко? Вот так вот. Тебе не кажется, что я стою слишком близко? Я считаю, ведущий стоит слишком далеко. Сейчас, сейчас я приду. Какого хрена? 
Молодца убежал. Так, 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 так. Дверь. Так, ребята, 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 ребята. Что, мы здесь снимаем тогда? Ну что, ты рад, что я калитки поставил? Так потому что закрывать их надо за собой. Да, они закрыли. Ты хочешь сказать, что овца открыла ее, что ли? Нет, они случайно бескликнули, пока овец красили. Овца довольны. Еще 15 трупов титры добавлять, капец. А метро нахер посылать не будете? Пока нет. Он еще хороший. Пожалуйста, верните зал ожидания. А угадайте, что? А у нас пополнение. Еще 15 трупов. Какого хрена? Мэтр, покиньте, пожалуйста, совет. Навсегда покиньте. Ребята, я не хотел, пока, пока мы не начали подсказки, я не хотел перебивать, а почему филиндра или голова тира подписано? Потому что все устали, поэтому так. Все устали, да. Все устали, вот Так, я пойду куриц поближе сяду, если вы не против. Ты как Юля назвал? Я не прошу. Это не я сказал. А, так. Ну что ж, осталось только одно. Узнать ваш выигрыш. Внимание на табло. О, так. что за показывается? Ну-ка, ну-ка. Так. Два, три, три, три. Э, один. И ваш выигрыш составил 121 боя. Я поздравляю вас. Нормально, нормально. Я поздравляю вас. Сегодня вы покидаете наш форт победителями. Я надеюсь, что еще не раз увижу вас здесь. А на сегодня мы прощаемся с вами и со всеми нашими зрителями. До встречи в Вайнфорте. До новых встреч.